tuvimos la suerte de un grupo realmente de gente hermosa, los chicos se portaron muy, pero muy bien. Este, y bueno, nada, todo bien, salió todo de 10, qué sé yo. Qué más bueno, creo. ¿les tocaron días, un día de playa? Eh, no, 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 los días sí. de playa fuimos todos los días. El primer día que llegamos estaba medio feo. Por ahí viste el viento de la costa nuestra, pero ayer claro. fue un día que no nos daban ganas de salir. Ayer eran hermosos, estuvo. Este, ¿Hubo actividades? Hubo actividades, hubo gente que se encargó de, de que los chicos tuvieran actividades, volei de playa, este, fiesta a la noche para los chicos, este, íbamos a Miramar, los llevamos a Miramar. A... Bueno, se portaron bien. Bien, bien, todo bien, la verdad es que todo bien, re lindo. Bien, bien. ¿Sí? ¿Por? ¿Qué sí. hicieron? Ay, yo, hicimos de todo. Lo que ¿Pasearon pudimos, un poco? ¿Eh? ¿Pasearon un poco? Sí, yo que decía, algo paseamos. ¿Les tocó de días lindos de playa? El último día más o menos fue bueno. ¿Y qué tal está? Bien, yo qué sé. ¿Hay mucha gente? Sí, sí. Bueno, ¿lo disfrutaron? Sí, sí, lo bueno. ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Sí? Sí. La... ¿Qué hicieron? No, de todo. La playa, todo el tiempo. ¿Les tocaron días lindos? Sí, buenísimos. Bueno, ¿y lindo el grupo? Muy bueno, gracias. Todo bien, eh, por suerte hemos viajado un viaje muy agradable, salimos de Mar de Plata a las 12 de la noche, pasamos unos días muy lindos, eh, de playa a playa el día de ayer, porque bueno, eh, si bien estuvimos haciendo playa, no perdimos un día de playa, el clima estuvo algo ventoso, algo frío, pero bueno, viajando con gente joven y con gente adulta con buena onda, eh, cualquier viaje se torna placentero y agradable. ¿Y ¿Qué actividades habían organizado? Eh, las actividades están organizadas por parte del equipo de recreación del complejo. A las 10 de la mañana había juegos en la playa, caminata, que bueno, incluye la recorrida por todo el complejo de Chapalmalal, Chapalmalal son nueve hoteles, también incluye la visita al Museo de Eva Perón, que te proyectan en breve, en un lapsus breve de tiempo, toda la historia y el origen de ese, de ese lugar que es realmente imponente, porque ver esos edificios eh, tan bien construidos, con tan buen material, y que albergan en el periodo estival ahora de verano, que albergan una multitud de gente realmente para pararse y mirar. De los nueve hoteles hay dos que están abandonados, nosotros estábamos ubicados en el último, y después las actividades continuaban a las 16 horas, también en la playa, con juegos característicos del de la playa, como puede ser el volei, el tejo, eh, enseñaban algún tipo de baile caribeño, y eh, a la noche, días alternados, había un encuentro para que los jóvenes pudieran bailar y eh, dándoles distintas temáticas. Tuvimos la fiesta de bienvenida, la fiesta del karaoke, y ayer tuvimos la fiesta de despedida, que se incorporó de las delegaciones que estaba, una de Jujuy, porque al lugar vienen muchas delegaciones del norte de nuestro país, eh, chicos que eh, vienen como viaje de egresados. Así que bueno, es lindo también poder compartir eh, otras culturas y, otra, y otras juventudes. ¿El grupo estaba integrado más que nada por jóvenes? ¿Cuántos chicos fueron? El grupo de Trenquelauken estaba integrado por eh, las, a, las gimnastas de gimnasia artística, que eran las nenas más chiquitas, chiquitas que rondaban en 12 años, y después el promedio de, dan, de nuestra delegación fue entre 14 y 16 años, es decir, adolescentes. ¿Y algunos profes que acompañaron? Acompañaron profesores, acompañó gente de la dirección de deportes, y en el caso de que el profe no pudo acompañar a su equipo, eh, fueron acompañados por mamás, hasta una abuela nos acompañó, Mabel Millón, que bueno... Una abuela joven, digo, porque no se perdió ninguna actividad y realmente, bueno, un viaje muy lindo. ¿Hay otro grupo que va a viajar? En el mes de febrero va a ser una réplica del viaje, eh, van a participar los eh, atletas y jugadores de fútbol especial discapacitados.